Mnogi ljudi će često na pitanja zašto niste uspešni dovoljni u životu, zašto radite posao koji ne volite, zašto ne zarađete dovoljno novca, da krenu sa izgovorima tipa loše stanje u zemlji, šefovi me ne cene, nisam uspeo završiti fakultet itd. Sve su to izgovori koje Brian Tracy, autor knjige Nema opravdanja, naziva Bolešću opravdanjiti sa. A sve ove ljude koji koriste te izgovore naziva stanovnicima jednog malog, odnosno ne baš toliko malog ostrova koji se naziva jednog dana Ću. Što znači da su to ljudi koji čekaju da im se desa neke spojne okolnosti da bi užili svoj život u sobstvene ruke. Ono što Brian Tracy u svojoj knjizi nema opravdanja iznosi jeste jedna zajednička karakteristika svih uspešnih ljudi do koje je on došao proučavajući biografije poznatih i razgovarajući sa mnogim poznatim ljudima, a to je da vam je potrebna samo jedna osobina da biste uspeli da ostavite sve svoje želje i snove, a to je samo disciplina. Da biste znači uspeli da budete kao neki ljudi kojima možda zavidite ili kojima se divite, potrebno je ipak da postanete i druga osoba, a ta osoba možete da postanete ako se dobro koncentrate centrišete na ono što želite. U ovoj knjizi Brian Tracy iznosi vrlo zanimljive podatke, poput podatka da je 80% američkih milionera prva generacija bogataša u svojim porodicama, što samim tim iznosi zaključaj da su to ljudi koji su uspeli za vreme svog životnog veka da postignu jako mnogo u svom životu. A također vam daje i neke konkretne savete kako da postanete jedan od tih ljudi, kako da uspete, kako da se fokusirate i kako da osobinu koja vam je potrebna, to je sama disciplina, dovedete do maksimuma. Ono što je još važno reći jeste da je Brian Tracy bio jedan mladić koji nije završio srednju školu, koji se bavio fizičkim poslovima, živio u jako malom stanu. A da Brian Tracy danas ima 66 godina, da je predsjednik tri internacionalne kompanije, da je oženjen, ima četvoro dece, proputovo je pola sveta, skorešna informacija je da je uspješno pobedio rak grla i da je on definitivno čovjek koji može da vam da korisne savjete kako da promenite svoj život.